வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் எண்டோமெட்ரியம் ஸோ எண்டோமெட்ரியம் பற்றி நிறைய லேடிஸ் கேட்டிருந்தாங்க என்னோடய திக்னஸ் இது என்னோடய திக்னஸ் இந்த வேல்யூ இது ஓகேவா நான் இதை வச்சு கன்சீவ் ஆகலாமான் ஸோ எனக்கு வந்து எண்டோமெட்ரியம் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் படிக்கலாமே அப்படின்னு படித்து நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எண்டோமெட்ரியம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு விஷயம் இதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து லைனிங் ஓகே இப்போ எப்படி நம்ம பிளவுஸ்க்கு நம்ம சுடிதா இருக்குது நம்ம லைனிங் வைக்கிறோம் அது மாதிரி ஒரு லைனிங் தான் எண்டோமெட்ரியம் ஸோ நம்ம கர்ப்பப்பையோட லைனிங் தான் எண்டோமெட்ரியம் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பார்க்கலாம் இது இந்த லேயரை தான் வந்து எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்லுவாங்க இதில் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது நம்ம அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக போக தேவையில்லை ஸோ இது வந்து என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி தான் அதோடய யூஸே இங்கேருந்து நம்மளுக்கு எக்கு வரும் அண்ட் நம்மளோட ஸ்பேம் இங்கேருந்து போய் அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு எம்ப்ரியோவாக வந்து அந்த எம்ப்ரியோ வந்து ஒட்டுது இல்லையா அதுதான் அந்த ஒற்றை இடம் தான் வந்து எண்டோமெட்ரியம் ஸோ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு விஷயம் வந்து லைனிங் இன்னொரு விஷயம் எண்டோமெட்ரியம் பற்றி சொல்லணும்னா அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்னா ஆமாம் ஒரு மாதத்துலேயே அது வந்து அதோட திக்னஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த மாதம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அடுத்த மாதம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஃபர்டிலிட்டி நீங்கள் மேபி உங்களோட சாப்பாடு உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் உங்கள் ஹார்மோன் அதை வச்சு அது ஒவ்வொரு மாதம் கூட மாறலாம் ஓகே ஸோ ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் எண்டோமெட்ரியம் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து லைனிங் இன்னொன்று வந்து சேஞ்சஸ் இட் இட் கிப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராகவே கொடுத்துருப்பேன் நான் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நம் எல்லா பெண்களுக்குமே வந்து ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்குது யூட்ரஸில் ரெண்டு ஃபேஸில் என்னென்னா ஒரு ஃபேஸ் வந்து பாலிக்குலர் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கருமுட்டை வளர்றது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் ஆன அதுலேருந்து பதினாலு நாள் மோஸ்ட்லி இருபத்தெட்டு டே வச்சு சொல்கிறேன் நான் எக்ஸாம்பிள் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறலாம் ஓகே ஸோ நம்ம கரு கருமுட்டை வளர்ற வளர்ச்சி அடையுது இல்லையா ஸோ அந்த ஃபேஸை வந்து பாலிக்குலர் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபேஸ்ல இருந்து தான் எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் ஆரம்பிக்கும் ஓகே அண்ட் அதோட மேக்சிமம் எப்போ இருக்கும்னா ஓவுலேஷன் அப்போ அதாவது உங்களோட எக்கு ரிலீஸ் ஆகும்போது ஸோ அந்த எக்கு ரிலீஸ் ஆகும்போது அது ரிலீஸ் ஆகிட்டு நம்ம ஸ்பேமோட காண்டாக்ட் வச்சு அண்ட் அது வந்து நம்ம எண்டோமெட்ரியம்ல ஒட்டணும்னா அந்த எண்டோமெட்ரியம் நல்லா திக்காக இருக்கணும் ஸோ அது திக்காக ஆகிட்டு அப்படியே நீங்கள் கன்சீவ் ஆகுவீங்க அதை ஒட்டிட்டு கன்சீவ் ஆகுவீங்க If in case, நீங்க கன்சீவ் ஆகலன்னா உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸா வர்றது இந்த லைனிங் தான் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் சொல்றேன் நீங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா நீங்க பீரியட்ஸ் ஆறிங்க காரணம் இந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் தான் ஸோ ஈவன் எனக்கே வந்து இது நான் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்னா பீரியட்ஸ் ஆனாலே என்னோட இது நான் ப்ரெக்னன்ட் ஆகிறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பார்ஷியலி கரெக்ட் நீங்கள் இது வந்து நீங்கள் பீரியட்ஸ் ஆனாலே யூ ஆர் ரெடி ஃபார் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு பட் உங்கள் எக்கு வரணும் இல்லையா உங்கள் எக்கும் வந்து உங்கள் லைனிங்கும் பக்காவாக இருந்து ஃபேமும் கரெக்டாக காண்டாக்ட் ஆகி அண்ட் அது வந்து அது ஒட்டு சின்ன தான் யூ வில் கெட் ப்ரெக்னென்ட் ஓகே ஸோ அது ஆனால் இதில் வந்து நிறைய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அதில் வந்து அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு அதை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டு அதோட ஒரு கன்க்ளூஷனாக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அதோட ரீசன்ஸ் என்னவெல்லாம் இருக்குன்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எஸ் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களை நீங்கள் கஞ்சி வாங்கணும்னு நினைக்கும் போது அது நினைக்க நடக்காமல் போகலாம் ஏன்னா இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸுமே வந்து ஹார்மோனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஓகே நம்மளுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ அது ஏறும் போது இறங்கும் போது இந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் வந்து மாறும் ஸோ இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால அது வந்து பெர்மனண்ட்டான டேமேஜ் ஆகி உங்களுக்கு ஹார்மோன் வந்து செக்ரீஷன் ப்ராப்ளம் ஆகி இந்த லைனிங்கில் ப்ராப்ளம் வந்து அண்ட் எண்டோமெட்ரியமில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் எஸ் லைஃப் ஸ்டைல் நான் என்ன சொல்லணும்னா ஃபுட் எஸ் அண்ட் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறீங்க
ஸோ இதோட சிம்டம்ஸ் இப்போ எனக்கு எண்டமிட்ரியம் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஸோ இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னால் எனக்கு இந்த மாதம் முப்பதா முப்பது நாளில் வருது அடுத்த மாதம் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆகுது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னாலே நம்ம போயிட்டு பார்க்கணும் ப்ளீடிங் பெட்வீன் மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட்ஸ் அதாவது இப்போ என்னோட பீரியட் டேட் வந்து ஜான் டென் ஸோ நான் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள்னா நான் வந்து ஃபெப்ரவரி எயித்து நான் ஃபெப்ரவரி எயித்தோ செவன்த்தோ நான் எனக்கு வரணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாளில் எனக்கு ஒரு பீரியட் வந்ததுன்னா சில பேருக்கு அது நடக்கும் ரெண்டு பீரியட்க்கு நடுவில் ஒரு பீரியட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது கூட நம்ம இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ அண்ட் சி எ குட் கைனக் ஓகே அதுக்கப்புறம் எக்ஸசிவ்லி ஹெவி மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் சில பேருக்கு பேட் மாற்றிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப ஃப்ளோ வரும் ஸோ அவங்களுமே இட் இஸ் பெட்டர் டு கன்சல்ட் அ குட் கைனக் அண்ட் சிவ் யூ பெயின் டூரிங் பீரியட்ஸ் சி எல்லாருக்குமே பெயின் இருக்கும் பீரியட்ஸ் அப்போ பட் தாங்க முடியாமல் சில பேர் அதை நடக்க கூட முடியாது சில பேர் அதை நிற்க முடியாது சில பேர் லீவ் போட்டு போவாங்க சில பேர் வரவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குல்ல த அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக போயிட்டு ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கறது நல்லது பெயின் ட்யூரிங் செக்ஸ் இது வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம வந்து ரொம்ப அலட்சியமாக விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா எப்போவுமே நம்மளுக்கு பெயின் இருக்காது மேபி இனிஷியல் பீரியடில் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பெயின் இருந்திருக்கலாம் பட் அது கண்டினியூவஸாக நீங்கள் தொடர்ந்து வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதை பார்க்கணும் அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி எஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளாக நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் பட் எந்த பிரச்சனையும் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணுறீங்க லைக் பாலிக்குலர் ஸ்டடி பண்ணாமல் ஸ்கேனிங்கே போகாமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு கிளிக் ஆகலை அப்படின்னும் போது கூட நம்மளுக்கு போய் பார்க்கறது பெஸ்ட் ஏன்னா என்டோமெட்ரியம் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு வழியே இல்லை அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் தான் எடுக்கணும் அடுத்தது எம்ஆர்ஐ எம்ஆர்ஐ வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக கிடைக்கும் அல்ட்ராசவுண்டை விட இன்னும் டீட்டெயிலாக கிடைக்கும் பட் எல்லாருமே எம்ஆர்ஐ போகணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க If it is necessary, MRI will go. It depends on the severity, okay? Uh, treatment. Why do I tell you a problem? First, I'm going to go to the treatment. There is one treatment for all of you. So, that's why I'm going to tell you first treatment. I'm going to tell you that you're going to approach it a little different. I'm going to tell you that you're going to approach it a little different. Treatment is all about all of you. Okay? So, if you don't have any problems, you don't have any problems. 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 So, watchful waiting. That's why there is a lot of sister in the name of the sister. So, in that case, if you have a problem with the sister, they can take even the medication. That's why they take a few months. Like, if you take a few months, if you take a few months, if you take a few months, you can take a few months. So, in that case, there is a watchful waiting. There is no medicine. You have to change your lifestyle. You have to change your lifestyle. You have to recover your lifestyle. நல்ல டயட் மூலமாக அந்த மாதிரி கூட பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி இருக்குது இம்ப்ரூவ் ஆகுது மோசமாகுதா இல்லை கம்மியாகுதான்னு பார்க்குறது தான் வாட்ச்ஃபுல் வெயிட்டிங் தென் மெடிக்கேஷன் மெடிக்கேஷன் ட்ரக்ஸ் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறது மெடிசன்ஸ்லேயே வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் அகேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி சர்ஜரியில் வந்து நிறையவே இருக்குது சர்ஜரியில் வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பு அதாவது நம்ம ஹோல் போட்டு சின்ன ஹோல் போட்டு பார்ப்போம் பார்க்கலாம் பார்ப்பாங்க டாக்டர் ஸோ உள்ளே போட்டு அந்த சின்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அனுப்புவாங்க அதுலேயே வந்து அவங்க அதை அழிச்சிடுவாங்க ஐ மீன் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சில பேருக்கு கட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கர்ப்பப்பை கட்டின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி லார்ஜர் சிஸ்டுக்கு வந்து லேப்டோட்டமி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லிட்டு போட்டு அந்த ப்ராசஸ் பேர் லேப்டோட்டமி விச் மீன்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லிட் எப்படி நம்ம சிசேரியனுக்கு பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கட் போட்டு நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இது இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த சிவியாரிட்டி தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும் அந்த சிவியாரிட்டி ஸோ ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருந்தது அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சினால் அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னா அவங்க அதை அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் இஃப் இன் கேஸ் அது வந்து நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி ட்ரை பண்ணுறீங்க அண்ட் இந்த இது வந்து வந்து ப்ராப்ளமாக ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கலாம் and if it is very serious then they can go for laparoscope okay adu illame nama vande acupuncture eduthukalam acupuncture vande enakku naaye recommend pandren appadina acupuncture vande neenga nalla acupuncturist kitta poninga na you know miracles do happen ena ungalku already pes
அண்ட் ஒரே மாசத்துல நான் ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் அண்ட் விதவுட் டேப்லெட்ஸ் கேம் டவுன் டு எயிட்டீன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து தயவு செய்து ஒரு நல்ல அக்யூபன்ச்சர்ஸ் கிட்ட கூட போகலாம் இஃப் இட் இஸ் நாட் சீரியஸ் ஓகே அண்ட் தென் ஸ்டமக் மசாஜ் மெடிடேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் கொண்டு வரது தான் உங்கள் ப்ராப்ளம்க்கு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் ஏன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியம் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து மெயின் ரீசனே வந்து ஹார்மோன்ஸ் தான் ஹார்மோன்ஸை நம்ம கிட்ட சுவிட்சு கிடையாது பட் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ நம்ம எப்படி தூங்குறோமோ நம்ம என்ன பா பார்க்குறோமோ பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் வேலை செய்யுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இஸ் வெரி ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இப்போதான் நான் போய் உங்களுக்கு நான் ப்ராப்ளம் பத்தி காட்ட போறேன் ஆனா எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் பத்தி பேசுறது வந்து இது அன்கண்ட்ரோலபிள் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப உறுத்திட்டே இருக்கு இது நீங்க யூ கேன் நாட் கண்ட்ரோல் இது நான் யாருக்கு வேணா இது வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமா யோசிக்காம ஓகே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராசஸ் ஒன் நான் இங்க வந்து பேச வேணும் நினைக்கிறது தென் எண்டோமெட்ரியம் திக் எண்டோமெட்ரியம் இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் எல்லாருக்குமே எண்டோமெட்ரியம் பக்காவாக இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது அண்ட் அது நார்மலாக இருந்தால் ரொம்ப லக்கி ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் தின் எண்டோமெட்ரியம்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா மேக்ஸிமம் அதாவது அந்த ஓவிலேஷன் அப்போ எக் ரிலீஸ் ஆகும் போது ஒரு திக்னஸ் வந்து டாக்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த திக்னஸ் வந்து இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் எயிட் எம்எம் தென் இட் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் தின் எண்டோமெட்ரியம் ஸோ ரொம்ப எயிட் மீன் எம் எயிட் எம்எம்க்கு ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது மெலிசாக இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து உங்களோட எம்ப்ரியோ வந்து ஒட்டாது ஒட்டி வளராது ஸோ அதனால ப்ரெக்னன்சி வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும் அகே நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் இருக்கு ட்ரக்ஸ் இருக்கு நிறைய மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட தேவை இல்லை நான் உங்களுக்கு வரும் ஜஸ்ட் இது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு தான் சொல்றேன் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் திக் திக் என்டோமெட்ரியம் திக் என்டோமெட்ரியம் வந்து என்ன ஆகும்னா அகேன் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால ஒரு ஹார்மோன் ரெண்டு ஹார்மோன் இதுக்கு இன்வால்வ் ஆயிருக்கு லைக் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அண்ட் ஈஸ்ட்ரஜன் ஸோ இன் கேஸ் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஈஸ்ட்ரஜன்னால இந்த திக்னஸ் ரொம்ப அதிகமாயிடும் ஸோ அந்த திக்னஸ் அதிகமாகிறதுமே ப்ராப்ளம் தான் அதுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் டிஎன்சி கூட பண்ணலாம் ட்ரக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெடிக்கேஷன்லேயே அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஏதாவது பண்ணணும்னா பண்ணுவாங்க பாலிப்ஸ் எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட கேட்டிருந்தாங்க பாலிப்ஸ் பத்தி ஸோ பாலிப்ஸ் வந்து என்னன்னா யூட்ரன் பாலிப் ஸோ இது எண்டோமெட்ரியல் பாலிப்ஸ்னு கூட சொல்றாங்க அதாவது அந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங்ல ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி நாட் கட்டி ஆக்சுவலா அது ஒரு டிஷு மாதிரி இது பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு டிஷு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டிஷு உழந்துருக்கு ஓகே நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு கை வந்து ஆறு விரல் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா வளர்ந்துருக்கிறது தான் வந்து இந்த யூட்ரன் பாலப் இது வந்து ஏன் யூட்ரன் பாலப்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த லைனிங் யூட்ரஸ் குள்ள இது வளர்ந்ததுன்னா இதை வந்து யூட்ரன் பாலப்ஸ் சொல்றாங்க அண்ட் யூட்ரஸ் இல்லாம வெளிய இடத்துல மத்த இடத்துல எங்கேயாவது வளர்ந்ததுன்னா இதை வந்து ஃபைப்ராய்ட்ஸ் சொல்றாங்க ஸோ அகேன் இதுவுமே வந்து நம்ம கையில கிடையாது ஹார்மோன்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஹார்மோன்ஸ் வந்து அப்படி நடக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம தான் காரணம் எண்டோமெட்ரியாஸ் இது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் நிறைய பேர்கிட்ட நான் அதை கேள்விப்பட்டேன் இதை ஈவன் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ்லேயே இருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமோட அண்ட் இதோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்ம இப்போ ஒரு எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் குள்ள லைனிங் வந்து ஷேட் ஆகுது எவ்ரி மந்த்னு பேசணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஷெட் ஆகி நம்மளுக்கு வழி இருக்கு அது வந்து நம்ம வஜனா மூலமா வெளியே வந்துடுது அந்த பிளட் சில ஹார்மோன்ஸ் குறைபாடுகள்னால என்ன ஆகுதுன்னா யூட்ரஸ்க்கு வெளியே இந்த மாதிரி லைனிங் ஃபார்ம் ஆகுது யூட்ரஸ்க்கு வெளியே இந்த லைனிங் ஃபார்ம் ஆகி எப்படி உங்களுக்கு பீரியட் அப்போ உங்க உள்ள இருக்கிற லைனிங் ஷெட் ஆகுதோ அந்த வெளியே இருக்கிற லைனிங்கும் அதே ஹார்மோன்ஸ்னால ஷெட் ஆகுது என்ன உள்ள இருக்கிறது வந்து உங்களோட வெஜனா மூலமா வெளில வந்துடுது ஆனா வெளியே இருக்கிறதுக்கு வெளில வர்றதுக்கு இடம் கிடையாது வழி கிடையாது ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கங்க போய் எங்கேயாவது ஒட்டிட்டு அது வந்து ஒரு டிஷ்யூ மாதிரி சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ எண்டோமெட்ரியாசிஸ் வந்து இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகுது
அந்த கட்டிக்குள்ள வந்து என்ன ஃப்ளூயிட் இருக்குன்னு பார்க்கோம் இல்லையா அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ப்ரௌன் கலர் லிக்விடுன்னு சொல்றாங்க சம்டைம்ஸ் இட் பிளட்டாவும் இருக்கு ஸோ அது வந்து சாக்லேட் கலர்ல இருக்கிறது ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கிறதுனால அதை சாக்லேட் சிஸ்டம் சொல்றாங்க அண்ட் இதுவுமே வந்து இப்போ ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமா நான் பேசணும்னு நினைக்கிறது வந்து உங்களோட மைண்டு தான் இது யாருக்கு வேணா வரலாம் ஓகே இது இவங்களுக்கு தான் வரணும் நான் நல்லா தானே சாப்பிட்றேன் நான் நல்லா தானே தூங்குறேன் ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னு நம்ம கவலைப்படுறது வந்து ஒண்ணுமே ஆகாது இப்போ இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அஃப்கோர்ஸ் வரிங் வில் நெவர் சேஞ்ச் எனி திங் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க இன்னைக்கு அழுதுக்கோங்க நாளைக்கு கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லா அழுதுக்கோங்க ஆனா போதும் நீங்க அழுதது ஏன்னா நீங்க அழறதுனால ஒன்றும் மாற போறது கிடையாது அதை விட முக்கியமான விஷயம் உங்களோட ஆட்டிடியூட் ஓகே ரெண்டு பேருக்கு ஒரே பிரச்சனை தரேன் ஆனால் யாரு எப்படி அந்த பிரச்சனையை எடுத்து சால்வ் பண்ணுறான்ற வந்தால் புத்திசாலி ஓகே ஸோ நமக்கு இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு இந்த பிரச்சனையை நம்ம எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறது இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அடுத்தது ஸோ இதனால என்னெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு கிளியராக யோசிக்கிறவன் தான் புத்திசாலின்னு நான் சொல்வேன் இது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையோட முடிவு கிடையாது வாழ்க்கையில் எப்படி மறிய நிறைய பிரச்சனைகள் வருதோ அதே மாதிரி இது ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்கன்றது தான் நீங்க ஓகே நீங்க வந்து வலிக்குது அப்படின்னு சுருண்டு விழவும் விழலாம் வலிச்சாலும் பரவாயில்ல நான் நிமிர்ந்து நிற்பேனும் நிற்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு உங்க ஆட்டிடியூட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புறேன் தேங்க்யூ லவ் யூ கைஸ்